আসসালামু আলাইকুম দর্শক আশা করি সবাই ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন দর্শক আমাদের ভিতরে অনেকেই আমরা কনফিউজ থাকি আমার জন্য আসলে কোন ট্রিটমেন্ট আমার জন্য সবচেয়ে বেশি ভালো অপারেশন নাকি বিনা অপারেশন নাকি হোমিওপ্যাথি নাকি বিভিন্ন ধরনের কবিরাজি চিকিৎসা আমরা বিভিন্ন রকম চিকিৎসা আমাদের সামনে আছে বিভিন্ন ধরনের প্রলোভন আছে বাট কোনটা যে আসলে আমার জন্য সঠিক এই বিষয়টা আমরা অনেকেই আসলে কনফিউজ থাকি দর্শক একজন সঠিক চিকিৎসক বা একজন সঠিক কনসালটেন্টই পারেন আপনাকে এই সমস্যা থেকে আসলে এই সমস্যার সমাধানটা করে দিতে কারণ তাদের যে দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা আছে সেই দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা থেকে ওনারা দেখলেই বুঝতে পারেন যে আসলে কোন চিকিৎসাটা আপনার জন্য এই মুহূর্তে দরকার দর্শক অপারেশনে যেমন দরকার আছে তেমনি অপারেশন দিয়ে চিকিৎসার মাধ্যমে কিন্তু অসংখ্য রোগী ভালো হয়ে যাচ্ছে আজকে আমাদের সাথে এখানে উপস্থিত আছেন আমাদের একজন পেশেন্ট যিনি দীর্ঘদিন যাবৎ উনি পিএলআইডি রোগে ভুগছিলেন জীবনের ছোট্ট একটা দুর্ঘটনা এ মূলত এই পিএলআইডির জন্য দায়ী চিকিৎসাও করেছেন অপারেশনও করেছেন একবার না দুইবার এবং শেষ পর্যন্ত জীবনের এই অবস্থায় এসে উনি রিয়েলাইজ করেছেন যে ওনার যে অপারেশনটা হয়েছিল সেই অপারেশনটা হয়তো না হলেও হতো হয়তো সেই অপারেশনটা করে ওনার কিন্তু কোনো লাভ হয়নি আসুন না দর্শক একটু ওনার কাছ থেকে শুনি কি হয়েছিল এবং আজকে উনি কেমন আছেন আসসালামু আলাইকুম স্যার আপনার নামটা একটু যদি বলেন স্যার আমার নাম মোহাম্মদ জাফর আচ্ছা স্যার আপনার বাড়ি কোথায় আমার বাড়ি মুন্সিগঞ্জ মুন্সিগঞ্জ মুন্সিগঞ্জের কোথায় মুন্সিগঞ্জ সদর থেকে একটু ধরে মোল্লাগান্ধী ইউনিয়ন আচ্ছা স্যার আমরা জানি আপনি ডক্টর মোহাম্মদ শফিলও প্রধান যিনি বিশিষ্ট বাদ ব্যথা এবং পেইন প্যারালাইস অ্যান্ড রিয়াক ফিজিও স্পেশালিস্ট স্যারের কাছে স্যারের ট্রিটমেন্টের জন্য এসেছিলেন অনেক দূর থেকে আপনার পুরো ঘটনাটা যদি আমাদেরকে একটু প্রথম দিন থেকে বলেন আপনার কি হয়েছিল কি সমস্যা কোথায় ব্যথা হতো কি কি চিকিৎসা করেছিলেন যদি একটু প্রথম থেকে বলেন স্যার প্রথম থেকে আমি তো মানে দেশে কৃষি কাজ করতাম পাশাপাশি পাওয়ার টিলারের কাজ কাম করতাম পাওয়ার টিলারের কাজ পাওয়ার কাজ কাম করতাম ওই সময় চৈত্র মাসে হইলে আর বস্তা ভিড়ের দেওয়া নামাইতাম বেগুন বস্তা নামাইতাম হম হম একদিন কাজ করতে ফিকার করছি বাবা খারাপ দিন আসরের সময় বেগানের দিকে হম হম করে আর বস্তায় বেগুন টান দিয়েছি টান দিয়েছি মতো মাথায় মাথায় চিন করে একটা ব্যথা তোমার কট করে উঠেছে চিন করে একটা ব্যথা করছে এই ব্যথা তো অসুস্থ আছে না মাথাতে ধরে পায়ে পর্যন্ত অসুস্থ মানে শক্তি বল খারাপ হয়ে যাবে অনেক <laughs> 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 পায়ে সত্যি বুঝতে পারছি না হাত চলতে পারতো ছিল মানে অনেক ব্যথা আচ্ছা পরবর্তী ডাক্তার ওষুধ দেওয়ার পরে খাইলাম এক সপ্তাহ দশ দিনের মতো কিন্তু কোনো কাজে আসেনি আচ্ছা পরবর্তী এরকম অনেক জায়গায় ঘুরছি ওষুধ পারি আর এর মাঝখানে আপনি দেখছেন যে সুস্থ মানুষটা কর্মঠ মানুষটা সবসময় কাজ করছেন কোমরের ব্যথার জন্য আপনি উঠেও দাঁড়াতে পারছেন না হাঁটাচলা করতে পারছেন অনেক অবস্থা খারাপ ঠিকের বাড়ি সবসময় দেওয়া হয় আচ্ছা বাড়িতে সবাই কান্নাকাটি করে এরকম সমস্যা নেই যখন এই ডক্টর চিকিৎসা নিলেন ওষুধ নিলেন কোনো কাজ হলো না তখন কি করলেন তার পরবর্তীতে আমার এক আঙ্কেল আসলে ওই গানমন্ডিতে আমার আব্বার খালতু ভাই ওনার কাছে আসলাম ওই মোহাম্মদপুর এই ইয়াতে শ্যামুলি ডাক্তার খেলাম মতন অর্থোপেটিক্স আচ্ছা তাই ওনার এম আর আই করার পরে বলো যে এটা বাজার হার বাইরে গেছে না বাসের তো ডিস্ক বলছে যে হার বাইরে গেছে পরবর্তী আমার অনেক গর্ব দেখা গেছে যে অপারেশন না করলে প্যারালাইস ফিরে দেবো বা স্টক অবশ্যই দেব বা এমার্জেন্সি অপারেশন করা লাগবে আচ্ছা এবং আপনিও যেহেতু এই বিষয়ে আপনার কোনো ধারণা নেই অভিজ্ঞতা নেই আপনিও কিছুটা ভয় পেয়ে গেলেন আমিও ভয় পেয়ে গেলাম না ওই সময় তো আমরা গ্রামের লোক ওরকম কিছু বেশি বুঝি না এবং একটা সময় মানে এমন হয়তো বলেছে যে পঙ্গু হয়ে যাবেন সারা জীবনের জন্য তখন মানুষ স্বাভাবিকভাবে মানুষ একটু ভয় পেয়ে যায় আর একদম ইয়াং মানুষ একজন কত বছর আগের কথা এটা আমি তো গর্বে অনেক ইয়ে গেলাম পরে আরেকজন রুগী এরকম তো এলাকা অপারেশন হয়েছে 
ওই সময় তো এরকম অভিজ্ঞতা ছিল না তাই অপারেশনের জামু জামু না এরকম উয়ে মানে মনে আসে নেই হুম ভাবি না যে অন্য কিছু করলে ভালো হয়ে যাবে মানে অন্য যে এর অল্টারনেট যে চিকিৎসা আছে সেটা সম্পর্কে কোনো ধারণা ছিল না তখন ধরে নিয়েছেন এটাই আমার নিয়তি যেহেতু ডক্টর বলেছেন আমাকে অপারেশন করতেই হবে অন্য দিকে আর তাকানোর সুযোগ নেই আর আমরা এরকম গ্রামের মানুষ এরকম ডাক্তারের বিষয়ে কিছু টাকা পয়সা জোগাড় করে ধার কর্জ করে অপারেশন করলেন পরবর্তীতে ধরেন ডক্টর আছে কি আচ্ছা <laughs> 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 পরে আবার ডাক্তার দেখালাম ওনারই তো ওনারা বললো যে আরেকটা ছোট্ট অপারেশন করা লাগবে ওই অপারেশনের পর আবার অপারেশন আবার অপারেশন করা লাগবে ঠিক আছে পরবর্তীতে তো ডাক্তার যেহেতু বলছে তো করা তো লাগবে কারণ হাঁটতে পারছেন না পঙ্গু হয়ে গেছেন বিছানায় সজ্জাশায়ী হয়ে গেছেন হ্যাঁ পরবর্তীতে একটু কাজটাজ করতে পারতেছি না পরবর্তীতে ডাক্তার বললো মতো আবার ওনারা আন্ডারে ভর্তি করাইলো ভর্তি করার পরে আবার অপারেশন করা লাইলো দ্বিতীয়বার অপারেশন করার পরও ওরকম সুস্থ হয়ে নেই আচ্ছা দেন তারপরে কি হলো যখন আবার সেকেন্ড অপারেশনের কথা বললো সার পরবর্তীতে সেকেন্ড অপারেশন করলাম করার পরে বুঝতে রেজাল্ট ভালো আসেনি ওই একই অবস্থা মাথায় চাপ লাগে হাঁটতে বলতে সমস্যা মানে অস্বস্তি বোধ করি ব্যথাও আছে পরবর্তীতে যেমন ওই ডাক্তার আর মনে টানলো না দেখাইলাম না পরবর্তী ডাক্তার চেঞ্জ করলাম মানুমঞ্জে পপুলার এক ডাক্তার দেখাইলাম এই চেকের রসিদ অর্থোপেডিক্স তো ওনার ওষুধ পাড়ি খায় মোটামুটি ব্যথা ব্যথা কিছু ছিল কিন্তু অপারেশন করতে ওনার ছোটো চিকিৎসাবীরা এই সাত বছর মোটামুটি কাজটা ভালোই করছিল আচ্ছা যেভাবেই হোক ব্যথাটা থাকলেও কাজটা করতে পারছি সবাই গেল পরবর্তীতে স্যার আজকে তিন মাস ধরে হচ্ছে মানে মাথায় চাপ লাগতেছে বেশি লাগতেছে আর ভিতরে আছে না ব্যথাও লাগে না মানে চাপ অস্বস্তি মানে বলার মতো না মানে ব্যথাও না চাপও না চাপ লাগে চাপের মতো লাগে মানে অনেক ঠিক আগের মতো ঠিক এরকম আবার সমস্যা শুরু সমস্যা শুরু হয়ে গেছে এখন মানে অনেক <laughs> পরবর্তীতে আমি মানে এই জায়গায় আসার জন্য একটা প্রস্তুত নিলাম সারের কাছে আসলাম আমার এটা মানে নিয়ে সবকিছু নিয়ে সারের দেখানোর পরে সারে বলল যে আল্লাহ রহমতে যে সমস্যা আছে এগুলো একশো পার্সেন্ট গ্যারান্টি আল্লাহ ভালো করে ভালো হয়ে গেছে আলহামদুলিল্লাহ ঠিক আছে পরবর্তীতে যেমন সারের কথাবার্তা গল্প আর কথাবার্তা সারের ব্যবহারটা পর দেখো মানে মনগুলো ভালো লাগছে পরে দুদিন পরে আসলাম ভর্তি হইলাম আজকে গত ছয় দিন হয়েছে আমি ভর্তি হয়েছি আচ্ছা তো আল্লাহ রহমতে ছয় দিনের পরে গতকালকে আমার একটা মাথায় ইঞ্জেকশন দিচ্ছে মানে অসুস্থ ছিল চার পাঁচ দিন ড্যাম চ্যাম থেরাপি থেরাপি দেওয়ার পরে যেমন কিছুটা হালকা কন্ট্রোল হয়েছিল তো মাদার অসুস্থরা পুরোপুরি কাটেনি আচ্ছা কিন্তু গতকালকে একটা ইঞ্জেকশন দেওয়ার পরে আল্লাহ রহমতে মানে এখন মাদা পুরা ফিরি ভালো লাগতে আছে আগে থাকাতে নাই অসুস্থ এরকম নাই আচ্ছা আপনি যখন ডিপিআরসি হসপিটালে ভর্তি ছিলেন স্যারের আন্ডারে আপনার আশপাশে আরো অনেক পেশেন্ট কে দেখেছেন তাদেরকে কেমন দেখেছেন আমি মনে করি আমি তো বাংলাদেশে অনেক হসপিটালে ঘোরাফেরা করছি সমস্যা নিয়ে বুঝছেন পরবর্তীতে সব অসুবিধার মনে করি টাকা পয়সা তো কাজে গ্রামেই খরচ করা লাগে ওষুধ বেশি করে তো টাকা পয়সা যাই স্বাভাবিক টাকা পয়সা গিয়ে যদি একটা ভালো ট্রিটমেন্ট আগে কোনো জায়গায় পাই তাহলে আমার কাছে লাখ লাখ সুখী আবার সুস্থ শরীর সুস্থ থাকলে আমি টাকা পয়সা বাঁচলে কাজ কাম করে কামাই তাহলে মনে করি আল্লাহর মতো এই জায়গায় ট্রিটমেন্ট আল্লাহর মতো একশো একশো পাওয়া যাবে ইনশাল্লাহ আপনার কি মনে হয় না যখন আপনার অপারেশনটা হয়েছিল ওই সময় যদি আপনি স্যারের বিষয়ে জানতে পারতেন হয়তো অপারেশন ছাড়াই আজকে আপনি ইনশাল্লাহ সুস্থ থাকতেন আমি যদি স্যারের বিষয়ে আগে জানতাম আগে তো অভিজ্ঞতা আগে থাকতো তাহলে তো আমি অপারেশন কোন সময় করতাম না আর কোনো সিদ্ধান্ত নিতাম না 
जीवन चले ग चेस्टा अपारेशन छाड़ा रुगी सुस्थ करते भलोन सुस्थाम दीर्घजीवी हार प्रथम पदक्षेप ही हम सुस्थ निश्चित कर देह और मन भलो थे भलो थे स्वास्थ्य रही आधुनिक जंत्रपाति सठीक और स्टैंडार्ड मान पैथोलजी परीक्षार निश्चयता रोगी प्रति खूब जत्नशील और आंतरिक हमें सर्वप्रथम प्रति रोग सठीक रोग निर्णय करी एरपर रोग अनुजाई अपारेशन विहीन चिकित्सा दिए थी प्रति डर नार्स और थेरपिस्ट प्रशिक्षणप्राप्त और दक्ष हमें पैरालसिस रोगी नतून कर चलते शिखाई आपके सर्वोच्च मानसम्मत आधुनिक चिकित्सा सेवा प्रदान निश्चयता दिशी अपना विश्वास करी अपनी एखे अपन निज परिवार मत ही सेवा पा बदा पैरालसिस और आथ्राइटिस एक निर्भरजोग्य प्रतिष्ठान चाहना अपनारा बार बार फिर आसु तबुरा सब समय सर्वदा अपन पास टीपीआरसी हस्पिटल एंड डायगनस्टिक लैब लिमिटेड आस्था विश्वास और निर्भरत अविचल